അമ്മയുടെ മുറിയിലേക്ക് കയറിയതെന്ന് എന്നെ വിലക്കിയതല്ലേ പിന്നെങ്ങനെ ആലുമാരിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് പൂട്ടിയ ഡയറി എന്റെ കയ്യിൽ വരും നിന്റെ നാശത്തിനുള്ള വഴിയാ നീ ഒരുക്കുന്നത് ആ ഡയറി കൊണ്ട് നീ ഒരു ചൂക്കം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എന്റെ നവ്യെ അങ്ങനെയാണീ പിന്നെ അമ്മ എന്തിനിങ്ങനെ ഹാലിളകുന്നെ ആ ഡയറി പോയി തൊലയട്ടെ അങ്ങ് വെച്ചാ പോരെ അമ്മയുടെ മോള് തന്നെ ഞാനും അതോ ഇനി അതും മാറ്റി പറയണം നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ദേ നിന്റെ ഓവർ സ്മാർട്ട്നെസ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കരുത് നവ്യെ അതത്ര നല്ലതിനാവില്ല ഞാൻ അമ്മയുടെ മോളാണെങ്കിലും നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞ അതേ വ്യത്യാസം തന്നെയാ ഒയ്യാരത്തെ ചോരം കൂടി എന്റെ ഞരമ്പിൽ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഒയ്യാരത്തുകാർക്കേ ഓവർ സ്മാർട്ട്നെസ് ഇത്തിരി കൂടുതലാന്ന് കൂട്ടിക്കോ മോളെ അമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറ്റിപ്പോയ പാളിച്ചകൾ തിരുത്താൻ അമ്മ തയ്യാറാ എന്ത് വേണമെന്ന് നീ പറഞ്ഞാ മതി കമ്പനിയുടെ ഷെയേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിലും ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ നിന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിലും എല്ലാം അമ്മ നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കും ോള് അമ്മ പറയുന്നതൊന്ന് കേക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് സംസാരിച്ച് വേണ്ടതുപോലെ തീരുമാനിക്കാം ആ ഡയറി എന്റെ മോൾ അമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചു തരണം ഇപ്പോഴെങ്കിലും അമ്മക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മനമാറ്റം ഉണ്ടായതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടമ്മേ പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇത് ഏത് ഡയറിയുടെ കാര്യം അമ്മ പറയുന്നേ അങ്ങനെ ഒരു ഡയറിയെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു പിടിയില്ലല്ലോ എന്ത് കാര്യം നീ വീട്ടിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേ ഒരു കാര്യം തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയല്ലേ എടത്തി ഇപ്പൊ വീട്ടില് ഏടത്തി ഒരുപാട് നാളായി തേടുന്ന ഒരു സാധനം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാ ഈ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നത് സ്വന്തം അമ്മ എന്നെ ശത്രുസ്ഥാനത്താക്കി നിർത്തിക്കളയാന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഗിരിയേട്ടന്റെ അച്ഛന്റെ ചോരയിൽ പിറന്നവരാണ് ഞാനും സനു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങളെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടതായി ഇത്രയും നാളും അമ്മയും നിതീഷേട്ടനും അമ്പിയങ്ങളും ഒക്കെ കൂടെ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ഒരുപാട് അപരാധങ്ങളുണ്ട് അച്ഛനോട് ചെയ്ത കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത ക്രൂരത വരെ ആ പാപങ്ങളുടെ പങ്കുപറ്റൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇടത്തി പക്ഷെ നിനക്ക് നിനക്കിത് എങ്ങനെ കിട്ടി നീ ഇതെങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചേ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും സത്യം മറനീക്കി പുറത്തു വരുമെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ശരിയാ ഇടത്തി കാരണം ഇതെന്റെ കൈകളിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചത് ദൈവം തന്നെയാ
ഗിരിയുടെ അച്ഛനോട് എല്ലാവരും കൂടെ ചെയ്ത കൊടും ക്രൂരത കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്തിരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായി ഇപ്പൊ തന്നെ വൈകി ഇനി ഒരു നിമിഷം കൂടെ വൈകില്ല നവ്യ നീ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനൊരു സാധ്യത പോലും സാധ്യതയല്ല എടുത്തി ഇത് സംഭവിക്കണം തെറ്റ് ചെയ്തവർക്കെല്ലാം ശിക്ഷ കിട്ടണം ഇനിയും ഈ ഡയറി കൈമോശം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അത് നീ പേടിക്കണ്ട ഈ ഡയറിയുമായിട്ട് ഞാൻ നീ ഏതായാലും ആ വീട്ടിലേക്കില്ല ഇത് ഞാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഭദ്രമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചോളാം ഇന്ന് തന്നെ ഗിരിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് നല്ലൊരു അഡ്വക്കേറ്റിനെ കണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നീക്കുകയും ചെയ്യും അനുരാധയുടെ പീഡനം കാരണമോ അന്ന് ആ വീട് വിട്ടിറങ്ങിയത് പക്ഷേ അത് പാടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഗിരിയുടെ അച്ഛനെ വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഗതി വരില്ലായിരുന്നു അമ്മ എങ്ങനെ സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട അത്രയ്ക്ക് ദ്രോഹമല്ലേ അവരെ അമ്മയോടും ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് അവരെ എതിർത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്തായാലും ഈശ്വരൻ എന്തോ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഉറപ്പാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൈമോശം വന്ന ഈ ഡയറി വീണ്ടും നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തില്ലല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു പാളിച്ചയും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ അച്ഛനെ ഇല്ലാതാക്കിയവരെ എനിക്ക് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റൂ നമ്മൾ ഇനി എന്താ മുന ചെയ്യേണ്ടത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോണോമേ ആ സി ഐ മീരാവർഗീസിനെ കണ്ട് ഈ ഡയറി അവരെ ഭദ്രമായി ഏൽപ്പിക്കണം ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ അങ്ങ് പോയില്ലേ അമ്മേ ഇന്നൊരു ദിവസം കൂടെ അങ്ങ് പോട്ടെ ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ശരി തന്നെ ആയിരിക്കണം സത്യത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതിയായിട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടത് ഗിരിയല്ല ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അമ്മ നിങ്ങൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും അതിന് ഞാൻ കൂടെയുണ്ട് ഇവന്റെ അച്ഛനോട് ആ സ്ത്രീ ചെയ്ത ക്രൂരതകൾക്ക് അവർ എണ്ണി എണ്ണി ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങണം എങ്കിലേ മരിച്ചുപോയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നെത്തിശാന്തി കിട്ടൂ അതിനുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ സത്യം പറഞ്ഞ ഇവൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഇവക്കിവിടെ ഒന്നിനും ഒരു കുറവും ഇല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ അനുരാധേ എന്നാലും മക്കളെ പ്രസവത്തിന് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഒരു നാട്ടു നടപ്പല്ലേ അതെ അതങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബന്ധുക്കളോട് സമാധാനം പറഞ്ഞ് മടുക്കും അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ മൂന്നാല് മാസത്തെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ അത് കഴിഞ്ഞ നന്ദു കുഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ വരുന്നേ ആ എന്നാ പിന്നെ ഇനി വൈകണ്ട ഇറങ്ങിയാലോ എല്ലാം എടുത്തോ മോളെ 
എല്ലാം വണ്ടിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വരും നാല് മാസമെങ്കിൽ നാല് മാസം മനുഷ്യനൊന്ന് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാലോ അതല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സമാധാനം കെടുത്തിയേക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും ആയിട്ടാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വരണം മേഡം ഇരിക്കണം നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു കേസുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായി വന്നതാണ് ഞാൻ കേസോ എന്ത് കേസ് എസ് എസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമ സത്യനാരായണ വർമ്മ ഹസ്ബൻഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അതെ ആള് മരണപ്പെട്ടിട്ടിപ്പോ എത്ര കൊല്ലമായി അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടിപ്പോ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമാവും എന്താ മേഡം എന്താ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ മരണത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ടെന്ന് ചിലർക്കൊക്കെ സംശയമുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പരാതി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത് ആർക്കാ സംശയം ആരാണ് ഈ പരാതി വന്നത് അതൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല ഏതായാലും പരാതി കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വിശദമായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് ചിലപ്പോ ഒന്ന് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും ഞാൻ അറിയിക്കാം അപ്പൊ ശരി ഗിരിയന്റെ അച്ഛന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയോ ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ട് പോലും നീ എന്തൊക്കെയാ മോളെ പറയുന്നത് ഗിരിയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് നാളുകൾ എത്രയായി അതിലിനി എന്നെ എത്ര ദുരൂഹത അതമ്മ സ്വന്തം മോളോട് പോയി ചോദിക്കാതെയും സുമിത ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തു നീ പറയുന്നത് സുമിത ഒറ്റരാളാണ് ഈ ഇല്ലാത്തതൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത് അല്ല പണ്ടെങ്ങും നടന്നൊരു മരണത്തിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം വരാൻ എന്താ കാരണം എടി നിനക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് വല്ല അറിയാവോ ആ അച്ഛന്റെ മരണത്തില് ഗിരിയേട്ടന് എന്തൊക്കെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗിരിയേട്ടനും സുമിതേർത്തിയും കുറച്ചു നാളായിട്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തെളിവ് കിട്ടിക്കാണും അതാ ഈ കേസും പോലീസും ഒക്കെ ഒരു തെളിവും കിട്ടാനില്ല വെറും സംശയത്തിന്റെ പുറത്താ നിതീഷേട്ടനെയോ അമ്മയെയോ അഴി എണ്ണിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കാ സുമിതേശി എന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന് അച്ഛനെ വേണം അച്ഛൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണോ ഞാൻ പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തേണ്ടത് ഈ കള്ളക്കേസിന്റെ പേരിൽ നിതീഷേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച അറിയാലോ എന്നെ ഒരു സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ പോലീസുകാർ വന്ന് അന്വേഷിച്ചു വെച്ച നിതീഷ് അങ്ങനെ കേസിൽ പ്രതിയാവും മോളെ 
തെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മോളെ വിളിച്ച് കേസിന് പിന്മാറാൻ വരെ വേഗം എടാ നീ ഒന്ന് അവിടെ വിളിച്ചേ ചേച്ചിങ്ങനെ ഞാൻ സംസാരിക്കാം ദേ സുമി ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം നീ കാരണം നിന്റെ അനിയത്തിയുടെ ജീവിതം ഇല്ലാതാവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ അമ്മേ നന്ദുനെ ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ ഗിരിയുടെ അച്ഛനോട് അനുരാധയും നിധീഷും കാണിച്ച ക്രൂരതയ്ക്ക് മാപ്പില്ല അവരെ അമ്മയും മോനും കൂടെ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളുടെ ശിക്ഷയാണ് ഇപ്പൊ അവരെ തേടി വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് എന്നെയോ ഗിരിയോ കുറ്റപ്പെടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല മരിച്ചുപോയ ആ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന് നീതി കിട്ടണം അതുകൊണ്ടേ ഈ കേസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഇനി ഇതും പറഞ്ഞ ആരും എന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കണമെന്നില്ല സുമി ഞാൻ പറയുന്നു ഹലോ ഹലോ പെട്ടെന്നെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടിപ്പുറപ്പാട് അല്ല ഇപ്പൊ ഈ കേസ് എങ്ങനെയാ പൊങ്ങി വന്നത് നമ്മള് ഷെയർ ഹോൾഡർമാരുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചതും കമ്പനി പിടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുന്നത് എല്ലാം ഗിരിയേട്ടന് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു തിരിച്ചു പേടിപ്പിക്കലായിട്ട് ആ പോലീസിന്റെ ഈ വരവ് അല്ലാതെ അതിൽ വേറെ ഒരു കാര്യമില്ല കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈമോശം വന്നുപോയ ആ ഡയറി അത് എത്തേണ്ട കൈകളിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അമ്മ എന്തീ പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടത് തന്നെ സംഭവിച്ചു ആ ഡയറി കൃത്യമായി സുമിതയുടെ കൈകളിൽ തന്നെ എത്തി അത് അവളുടെ കൈകളിൽ ആരെ എത്തിച്ചു എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം ഡോക്ടർ ഹാഷിം ഹുസൈന്റെ ഡയറി ഇപ്പൊ സുമിതയുടെ കൈകളില അത് വലിയ ചതിയായി പോയില്ല ചേച്ചി ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ടയറി എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ചു പിടിക്കണം അമ്മേ അല്ലെങ്കിൽ അപകടമാ നടക്കുന്ന വല്ല കാര്യവും പറയണ്ട നിതീഷേ ഇത്തവണ അവളത് അലസമായിട്ട് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് ഗിരിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഏതെങ്കിലും സേഫ് ലോക്കറിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഡയറി വീണ്ടെടുക്കുന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കേ വേണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചേച്ചി ഒരു നല്ല വക്കീലിനെ കാണണം എന്നിട്ട് കേസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അയാളെ ഏൽപ്പിക്കണം അതേതെങ്കിലും ആപ്പ ഉപ്പ വക്കീലൊന്നും പോരാ മിടുക്കനായിരിക്കണം ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സുപ്രീം കോടതിയിലെ വക്കീലന്മാരായാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ കേസ് നമ്മൾ ജയിക്കണം ജയിച്ചേ പറ്റൂ ജയിലിൽ കിടന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ ശിഷ്ടകാലം അഴിയെണ്ണി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല അനുരാധയെ മകൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീയതി സഹിതം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സ്ട്രോങ് എവിഡൻസ് ആണ് ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട 
അപ്പൊ കേസ് നമ്മൾ ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടല്ലേ വക്കീലെ ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാശി ഇടപാടുകളും ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും സംഭവിച്ചു തന്നെയാണെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ കേസ് പുഷ്പം പോലെ വിജയിക്കും പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് കഴിയണം അതിനെന്താ വേണ്ടത് ഈ ഡയറിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീയതികൾ വെച്ച് ബാങ്കിൽ നിന്നും ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള റെക്കോർഡ്സ് കളക്ട് ചെയ്യണം അല്ല ഇനിയിപ്പോ ഒരുപാട് കാലം മുമ്പ് നടന്ന സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് ഹേയ് അതിനൊന്നും കാര്യമില്ല ഇതിനേക്കാൾ പഴയ സംഭവങ്ങൾ വരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വയനാട്ടിലെ കാട്ടിൽ വെച്ച് പോലീസിന്റെ ഏറ്റുമുട്ടിൽ മരിച്ച നക്സലേറ്റിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ പിന്നീടൊരു പോലീസുകാരന്റെ മൊഴിയുടെ ബലത്തിന് മാത്രം അത് കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞില്ലേ അതിന് ഉത്തരവാദികളെ പ്രതികളെ എല്ലാം കോടതി ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അത് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഇത്രയും ശക്തമായ തെളിവുകളുള്ളപ്പോ നമ്മൾ എന്തിനു പേടിക്കണം നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ അന്തിമ വിജയം നമുക്ക് തന്നെയായിരിക്കും 